ஹலோ கேஸ் வெல்கம் அகைன் ஓல் கண்டினியூஸாக வந்து நம்ம இன்டர்வியூக்கு வந்து எப்படி வெல் ப்ரிப்பேர்ட் ஆகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கன்செப்டில் வந்து ஒரு வீடியோ சீரீஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணி கொண்டிருக்கோம் நார்மலாக வந்து இன்டர்வியூ கிரேக்கிங்கிற கன்செப்டில் வந்து ஒவ்வொரு வீடியோலும் வந்து ஒவ்வொரு மெயின் ஹெடிங்கை வந்து வெரி டீட்டெயிலாகவும் வெரி சிம்பிளாகவும் வந்து அவர் அனலைஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண அதாவது இதை படிக்கிறவங்களுக்கு பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணுங்கிற ஒரு பர்பஸுக்காக வேண்டி இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு சொன்னால் இன்சூரன்ஸ் சம்மந்தமானது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிஸில் வந்து யூஸ் பண்ணப்படுற இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸு இது எத்தனை டைப்பான இன்சூரன்ஸ் அந்த இன்சூரன்ஸு இல்லை டெஃபினிஷன் என்ன என்னத்துக்கு நம்ம இந்த இன்சூரன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணப்படுறோம் இங்கிற மாதிரியான கன்செப்ட் பொதுவாக வந்து எல்லா இன்டர்வியூஸ்லேயும் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் இன்டர்வியூவில் வந்து போஸ்ட் கான்ட்ராக்ட் ஒரு ப்ரீ கான்ட்ராக்ட் இன்டர்வியூஸில் வந்து அதிகமான டைமில் வந்து கேட்கப்படுற ஒரு கொஷன்ஸ் வந்து இன்சூரன்ஸ் சம்மந்தமானது டைப்ஸ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் அப்போ இன்சூரன்ஸ் பற்றியான ஒரு நுழைஞ்சு இருக்காங்கிறது வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு குவான்டிட்டி சர்வேங் இன்டர்வியூவில் வந்து ப்ராப்பராக செக் பண்ணுவாங்க அப்போ நமக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வந்து ஒரு ஆறு டைப்பான இன்சூரன்ஸ் அந்த இன்சூரன்ஸை வந்து நம்ம வெரி ப்ராப்பராக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒரு யாபகம் வச்சு கொண்டிருந்தோம்னு சொன்னால் அதாவது இன்டர்வியூஸில் வந்து கேட்குற டைமில் வந்து வெரி ப்ராப்பராக ஆன்சர் வந்து நம்ம பண்ணலாம் இதுதான் அந்த வீடியோட மெயின் பர்பஸ் நம்மளோட வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முதல் வந்து அதாவது நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து நாங்கள் செஞ்ச அதாவது கம்ப்ளீட்டட் மாஸ்டர் கிளாஸஸ் ஆல்ரெடி இன்டர்வியூ என்று சொல்கிற டைமில் வந்து நம்ம வந்து இன்டர்வியூ பேஸ்ட் ஒன் பண்ணி அதாவது அதை எப்படி ப்ராப்பராக கிரேக் பண்ணலாம்ங்கிற மாதிரி அப்போ அதால் அதுக்குண்டே சில ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு டாபிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம செலக்ட் பண்ணி ஆல்ரெடி நாங்கள் செஞ்ச மாஸ்டர் கிளாஸஸ் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட்டட் மாஸ்டர் கிளாஸஸ் மூணும் கம்ப்ளீட் பண்ணிப்பட்டிருக்கேன் அதில் முதலாவது வந்து என்னென்னு சொன்னால் டெண்டரிங் அண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சம்மந்தமானது அதாவது ஒரு ப்ரீ கான்ட்ராக்டில் வந்து எப்படி ஒரு கான்ட்ராக்டர் நம்ம தெரிவு செய்கிற அடுத்து வந்து கன்சல்டன் எப்படி தெரிவு செய்கிற அந்த இன்டர்னல் ப்ரொசீஜர் எப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டீட்டெயில் அண்ட் வாஸ்ட்டாக வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணப்பட்டிருக்கு இது வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆன ஒரு மாஸ்டர் கிளாஸ் ரெண்டாவது வந்து வேரியேஷன் சம்மந்தமானது வந்து வெரி வெரி டீட்டெயிலாக வந்து வேரியேஷனை வந்து எப்படி இந்த வேரியேஷன் க்ரியேட் ஆகுது ஃப்ரம் த கிளைண்ட் சைட் அப் டு த வேரியேஷன் சப்மிஷன் அப்போ அந்த ஒரு கிளைண்ட் சைடில் எப்படி வேரியேஷன் க்ரியேட் ஆகுது அது எப்படி ஒரு கன்சல்டன் ஊடாக வந்து ஒரு கன்ட்ராக்டருக்கு ரிசீவ் ஆகுது அந்த ரிசீவ் ஆகின வேரியேஷனை வந்து கன்ட்ராக்டர் எப்படி ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணுவார் அது எப்படி ப்ராப்பராக சப்மிஷன் பண்ணுவார் அந்த சப்மிஷன் டைமில் நம்ம வெரி ப்ராப்பராக எப்படி அந்த டாக்குமெண்டேஷன் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறது யாரை கூட எந்த ஸ்டெக் ஹோல்டர்ஸில் கூட நம்ம வெரி ப்ராப்பராக வந்து கோர்டினேஷன் பண்ணி இந்த வேரியேஷனை வந்து சப்மிஷன் பண்ணுறதுங்கிற மாதிரியான வெரி டீட்டெயிலாக வந்து இந்த ரெண்டாவது மாஸ்டர் கிளாஸில் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் மாஸ்டர் கிளாஸ் பார்த்தோம் மூன்றாவது என்ன சொன்னால் மீடியம் சப் கான்ட்ராக்டர்ஸ் பேமெண்ட் அடுத்து வந்து அக்ரிமெண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் இது வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு போஸ்ட் கான்ட்ராக்டாக வேலை செய்கிற ஒரு ஒவ்வொரு ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஒவ்வொரு கியூஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணின ஒரு மேஜர் இஷ்யூஸ் அதாவது என்ன சொன்னால் அதிகமான மோதன் ஒரு பிக் ஹைரைஸ் ப்ராஜெக்ட்னு சொன்னால் மோதன் தேர்ட்டி ப்ளஸ் சப் கான்ட்ராக்டர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுவாங்க சப் கான்ட்ராக்டர்னு சொல்லக்கூட வந்து அது எல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகும் அதாவது ஸ்டீல் ஒர்க்ஸ் ஃபோம் ஒர்க் பிளாஸ்டரிங் பெயிண்ட் அதே மாதிரி சில மார்பிள்ஸ் அதே மாதிரி வேறு வேறு ரிலேட்டடான சப் கான்ட்ராக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்வால்வ் ஆகிற டைமில் வந்து அதாவது ஒரு சப் கான்ட்ராக்டர் வந்து அதாவது ப்ராப்பராக வந்து அவரை வந்து எப்படி நம்ம இந்த ப்ரொஜெக்ட்டுக்குள்ளே லீகலாக வந்து இன்வால்வ் ஆகிறது அப்போ அதுக்கு எப்படி நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் அக்ரிமெண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறது அந்த டைமில் வந்து அந்த சப் கான்ட்ராக்டர் நம்ம என்னென்ன டாக்குமெண்டேஷன் ரிசீவ் பண்ணணும் அவரை கூட எப்படி கோர்டினேஷன் பண்ணணுங்கிற மாதிரி விஷயம் அடுத்து வந்து இந்த கன்ட்ராக்ட் அக்ரிமெண்ட் எப்படி நம்ம செய்யலாம்ங்கிற மாதிரி ஒரு பேசிக்கான ஃபார்மேட்டை பற்றி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அனலைஸ் பண்ணி நம்ம அந்த மாஸ்டர் கிளாஸில் வந்து இந்த மூணாவது மாஸ்டர் கிளாஸில் அடுத்து வந்து அதோட வந்து அவங்களுடைய பேமெண்ட்டை வந்து ரியல் டைமாக எப்படி நம்ம சைடில் செய்கிறது எப்படி அதை கோர்டினேஷன் பண்ணுறது அந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் ரிலேட்டடான சில ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரியல் டைம் போஸ்ட் கான்ட்ராக்ட் கியூவர்ஸில் வந்து ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து இந்த மாஸ்டர் கிளாஸில் ஷேர் பண்ணினா இந்த மாஸ்டர் கிளாஸ் மூணு வந்து ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் ஆனது அப்ராக்ஸ் வந்து லெவன் ஹவர்ஸ் இந்த வீடியோஸ் யாரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கள் கிளாஸ் கோர்டினேட்டர் முகமது நிலாம்கி
பீப்புளை கூட கோர்டினேஷன் பண்ணி நம்ம எப்படி அதில் கெயின் பண்ணுறது எடுக்கிறது அது எப்படி அதை வச்சு எப்படி ப்ராப்பரான சப்மிஷன் அப்படி மாதிரி ஒரு வெரி டீட்டெயிலாக வந்து இந்த இன்டர்வியூ பேமெண்ட் அப்ளிகேஷன் கம்மிங் டேஸில் வந்து வித் இன் ஒன் வீக் சம்திங் அந்த பீரியடில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹை லெவலான ரியல் டைம் சைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து கெயின் பண்ணலாம் ஓகே கேஸ் நம்ம வந்து இப்போ நம்மளோட மெயின் டாபிக்கான டைப்ஸ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸுங்கிற இந்த கன்செப்டில் நம்ம மூவ் ஆகும் பொதுவாக வந்து இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒரு இன் நம்மளோட எல்லா பர்பஸும் வந்து என்ன நினச்சோன்னா இன்டர்வியூ தான் நம்மளோட மெயின் பர்பஸ் நம்ம நம்ம இன்டர்வியூ கிரேட் பண்ணி நம்ம ஜப்புக்கு போகிற டைமில் வந்து அங்கே போய் நம்ம ஏதோ நம்ம ஒரு ஹை ஹை லெவலாக நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம்ங்கிறது எந்த ஹோ அப்போ இன்டர்வியூவில் வந்து நம்ம வந்து எதுவுமே மிஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தான் இப்போ இருக்கிற கன்செப்ட் நார்மலாக வந்து அதிகமான அவங்க ஜப் தேடுற டைமில் வந்து இப்போ அவங்களுக்கு இன்டர்வியூ வரதே பெரிய ஒரு சான்ஸ் அறிவு ரேயார் அப்போ அந்த டைமில் வந்து நமக்கு வர ஒரு இன்டர்வியூ வந்து மிஸ் பண்ணி நம்ம முடிச்சோம்னா இது வந்து வெரி ஹியூஜ் லோச் ஃப்ரம் அவர் சைட் அப்போ அதனால் வந்து நமக்கு வர இன்டர்வியூஸை வந்து ஒரு ஹை லெவலில் கிரேட் பண்ணணும் இது தான் நம்மளோட விஷன் அதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட குவான்டி சேவிங் அடுத்து வந்து கொமர்ஷியல் அண்ட் கண்ட்ராக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து என்னென்ன அடிக்கிற மெயின் ஹெடிங் நமக்கு தேவையோங்கிறது வந்து வெரி ப்ராப்பராக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதில் வந்து வெரி ப்ராப்பராக கன்சியூம் பண்ணி அதை எப்படி ஒரு இன்டர்வியூ டைமில் வந்து நம்ம அதை ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறோங்கிறத நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோ சீரீஸாக வந்து இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கோம் அந்த அடிப்படையில் இது வந்து இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம் சொன்னால் பொதுவாக வந்து ஒரு ஆறு டைப்பான இன்சூரன்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் ஒன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து இப்போ நம்மளோட மெயின் ஹெடிங்கே வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் இன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் யூஸ் பண்ண போகிற ஆறு டைப்பான இன்சூரன்ஸ் அப்போ இந்த ஆறு டைப்பையும் வந்து உங்களோட மெமரியில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைங்க நோமலை வந்து அதிகமான டைம் இந்த வீடியோவை பார்த்து இந்த ஆறு டைப்பான இன்சூரன்ஸ் என்னங்கிற மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக கிரேச்சி நீங்கள் வந்து உங்களை வெல் ப்ரிப்பேர் ஆகுங்க ஃபார் த இன்டர்வியூ கிரேக்கிங் இப்போ நம்மளோட மெயின் பர்பஸை வந்து இந்த இன்டர்வியூ கிரேக் பண்ணுறது தான் நம்மளோட மெயின் டார்கெட் அண்ட் ஃபோக்கஸ் அந்த அடிப்படையில் வந்து முதலாவது என்ன சொன்னால் பாருங்கள் பப்ளிக் லியபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் முதலாவது டைப் நம்ம என்னங்கிறது ஒவ்வொன்றா நம்ம கீழுக்கு வந்து ஃபுல் டீட்டெயிலாக வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டாவது வந்து என்ன சொன்னால் ப்ரொஃபஷனல் இன்டர்மினிட்டி இன்சூரன்ஸ் மூன்றாவது என்ன சொன்னால் ப்ரொடக்ட் லேபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் இது ஒரு டைப் ஆன் இன்சூரன்ஸ் நான்காவது எம்ப்ளோயர்ஸ் லியபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் எம்ப்ளோயர் சொன்னால் கிளைண்ட் நம்மளுக்கு உரிய ப்ராப்பர் டெர்மினாலஜி நம்ம அதாவது ஒரு கன்ட்ரக்சுவல் டேம் வந்து கிளைண்ட்டை வந்து சொல்கிறது வந்து என்னென்னு சொன்னால் எம்ப்ளோயர் அப்போ இது ஒரு கன்ட்ரக்சுவலான டெர்மினாலஜி அப்போ நம்ம நாலாவது வந்து பார்க்க வேண்டிய சொன்னால் எம்ப்ளோயர்ஸ் லியபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் ஐந்தாவது என்ன சொன்னால் பிளான் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் ரிலேட்டடான இன்சூரன்ஸ் ஒன்றும் இருக்குது அடுத்து வந்து ஆறாவது வந்து கன்ட்ரக்டர்ஸ் ஓல்ட் ரிஸ்க் இன்சூரன்ஸ் இதை வந்து நோமலாக சொல்லுவாங்க வந்து கார் இன்சூரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சம்டைம் வந்து சில நார்மலாக விளக்கம் இல்லாத பீப்புள் வந்து கார் இன்சூரன்ஸ் என்று சொன்னால் அது வந்து காருக்கு நம்ம பண்ணுறோம் கார் இன்சூரன்ஸ்னால் மோட்டார் வெஹிக்கிளுக்கு நம்ம பண்ணுற இன்சூரன்ஸ் எப்படி எவ்வளோ எங்கே கொள்வாங்க அப்படி இல்லாது சில இடத்த வந்து இதை எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் அந்த கன்ட்ராக்டர்ஸ் ஓல்ட் ரிஸ்க்குங்கிற அந்த முதல் நேமான சிஏஆர் இதை அந்த மூணு நேமையும் கொஞ்சம் ஷோர்ட் அண்ட் ஷோர்ட்டாக சுருக்கி கார் இன்சூரன்ஸ் நம்ம போடுவாங்க அப்போ அதில் அதில் பொதுவான அந்த நேம் வந்து என்ன சொன்னால் கன்ட்ராக்டர்ஸ் ஓல்ட் ரிஸ்க் இன்சூரன்ஸ்ங்கிற மாதிரியான விஷயம் இப்போ இந்த ஆர்வம் வந்து உங்களுக்கு வெரி ப்ராப்பராக வந்து உங்களோட மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கணும் அப்போ இன்சூரன்ஸுங்கிற டாபிக் வரக்கூடிய நம்ம வந்து வெரி ப்ராப்பராக வந்து இதை ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஒரு வெல் ப்ரிப்பரேஷனில் இருக்கணும் ரைட் அந்த அடிப்படை வந்து முதலாவது நம்ம பார்ப்போம் என்ன சொன்னால் பப்ளிக் லேபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் நான் வந்து டீட்டெயிலாக வந்து எந்த டெஃபினிஷன் கொடுக்கல வந்து இது வந்து வெரி ஷோர்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக வந்து என்னெந்த பப்ளிக் லேபிலிட்டி இன்சூரன்ஸுங்கிறது வந்து இன்னும் இந்த ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது பப்ளிக் லியபிலிட்டி நார்மலாக வந்து இதில் பாருங்கள் எந்த டெஃபினிஷன் வந்து உங்களுக்கு மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கணும் பப்ளிக் லியபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் கேன் ப்ரொடெக்ட் எகேன்ஸ்ட் எகேன்ஸ்ட் லோஸ் டு தேர்ட் பார்ட்டிஸ் அதாவது நார்மலாக வந்து இந்த டெர்மினாலஜி அதில் ஹெடிங்கே வந்து என்னென்னு சொன்னால் பப்ளிக் பப்ளிக் என்று சொன்னால் அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கில் இன்வால்வ் ஆகாத தேர்ட் பார்ட்டி பீப்புள் நார்மலாக பப்ளிக்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ இந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன என்று சொன்னால் பப்ளிக் வண்டி நம்ம செய்கிற இன்சூரன்ஸ் அப்போ நம்ம பார்ப்போம் பப்ளிக் லேபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் கேன் ப்ரொடெக்ட் எகேன்ஸ்ட் லோஸ்
ப்ரொஃபஷனல் இன்டர்மீடியட் இன்சூரன்ஸ் வந்து என்ன விஷயம் நார்மலாக வந்து இந்த ப்ரொஃபஷனல் இன்டர்மீடியட் இன்சூரன்ஸ் வந்து எங்கே எது எது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சொன்னால் வெரி கேர்ஃபுல்லாக விளங்குங்க நார்மலாக வந்து அதாவது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீசஸ் திஸ் இஸ் நாட் த ப்ரொடக்ட் இது வந்து சர்வீஸ் சர்வீஸ் வந்து கொடுக்குற டைமில் வந்து டிசைன் டிசைன் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து வந்து கோஸ்ட் ரிலேட்டடான சர்வீஸ் கோஸ்ட் கன்சல்டன்ட் வந்து கோஸ்ட் ரிலேட்டடான சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க டிசைன் கன்சல்டன்ட் வந்து நார்மலாக வந்து இந்த ப்ரொஃபஷனல் இன்டர்மீடியட் இன்சூரன்ஸ் வந்து எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கன்சல்டன்ஸ் வந்து கிளைண்ட்டுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க நார்மலாக வந்து கன்சல்டன்ஸ் வந்து நார்மலாக என்ன செய்வாங்கன்னு சொல்லலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரொஜெக்டில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ட் ஒன்று பண்ணாமல் வந்து அவங்க வந்து செய்கிறது வந்து என்ன சொன்னால் ஒரு சர்வீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க டு த எம்ப்ளாயருக்கு அப்போ இந்த எம்ப்ளாயருக்கு வந்து சர்வீஸ் வழங்குற டைமில் வந்து அவங்க வழங்குற சர்வீஸ் வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து ஒரு கொலப்ஸ் ஆகிற டைம்லேயோ அது வந்து ரோங் ஆகிற டைம்லேயோ வந்து அதுக்குரிய பெருமானத்தை வந்து கிளைம் வந்து ரீஎம்பரஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ரொஃபஷனல் இன்டர்மீடியட் இன்சூரன்ஸ் நார்மலாக வந்து இது வந்து யார் கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னால் அதாவது கன்சல்டன்ஸ் வந்து எம்ப்ளாயருக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ரொஃபஷனல் இன்ட் இன்டர்மீடியட் இன்சூரன்ஸ் அதாவது அவங்க செய்கிற வேலைக்குரிய ஒரு செக்யூரான ஒரு இன்சூரன்ஸ் நார்மலாக வந்து இதை வந்து இப்போ டிசைன் ஒரு கன்சல்டன் வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாஸ்டர் பிளான் ஓ ஒரு ஒரு கன்செப்ட் ஸ்கெமெட்டிக் டீட்டெயில் டிசைனில் வந்து ஒரு புது ப்ரொஜெக்ட் ஒன்றில் வந்து ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு கன்சல்டன் வந்து ஒரு டிசைன் கன்சல்டன் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாரு சொன்னால் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் வந்து ஒரு கன்சல்டன் வந்து வெரி ப்ராப்பராக டிசைன் பண்ணி கொடுக்காரு கிளை கன்சல்டனுக்கு கிளைண்ட்டுக்கு வந்து அப்போ கிளைண்ட் வந்து ஓகே இந்த கன்சல்டன் வந்து பிலீவ் பண்ணி இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த கவுன் கோயிங்கில் போகும் நார்மலாக வந்து இதில் வந்து என்ன டேமேஜ் எல்லாம் சொன்னாலும் இதில் வந்து ஏதாவது லோஸ்ட்டுகள் டிசைன் ரோங் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிற டைம்லேயும் வந்து இந்த ப்ரொஃபஷனல் இன்டர்மீடியட் இன்சூரன்ஸ் வந்து நார்மலாக இந்த கிளைண்ட் வந்து அதுக்குரிய லொஸ்ஸை வந்து அதாவது ரீக் எம்பரஸ் பண்ணக்கூடிய சான்ஸ் என்று இருக்குது இதில் இந்த இடத்துல அதாவது நார்மலாக வந்து இந்த டெஃபினிஷன் வந்து பார்ப்போம் ப்ரொஃபஷனல் இன்டர்மீடியட் இன்சூரன்ஸ் என்னென்னு சொன்னால் ப்ரொஃபஷனல் இன்டர்மீடியட் இன்சூரன்ஸ் கேன் ப்ரொடெக்ட் யூ எகைன்ஸ் எகைன்ஸ் கிளைம்ஸ் ஃபார் லொஸ் ஓ டேமேஜ் பை கிளைண்ட்ஸ் ஓ தேர்ட் பார்ட்டிஸ் எஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் த இம்பேக்ட் ஆஃப் நெக்லிகன் சர்வீசஸ் you provide or negligent advice you offered adavadhu normally vand services and advices appo idu vand real time construction illa idu vand service and oru offer vand nama or advice pandra time la vand idu vand play gal matha matha adavadhu idu inda inda services vand play aagra time la vand idu kuriya losses vand nama gain pandradhukku vand அதாவது ஒரு கண் employer vand claim pandradhukku inda professional internet insurance vand use a irukum மூணாவது வந்து நம்ம பார்க்க மாதிரி என்ன சொன்னால் ப்ரொஃபஷன் ப்ரொடெக்ட் லியபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் இது வந்து என்னென்னு சொன்னால் நார்மலாக வந்து இதில் டெஃபினிஷன் என்னென்னு சொன்னால் ப்ரொடெக்ட் லியபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் ப்ரொடெக்ட் லியபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் கேன் ப்ரொடெக்ட் யூ எகைன்ஸ்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் காம்பன்சேஷன் ஃபார் பர்சனல் இன்ஜரி ஓ ப்ராப்பர்ட்டி அரைசிங் ஃப்ரம் ப்ரொடெக்ட் யூ சப்ளை ஓ மேனுஃபேக்சரர் நார்மலாக வந்து இது வந்து என்ன விஷயம்னு சொன்னால் அதாவது ப்ரொடெக்ட் லியபிலிட்டி இது வந்து ஒரு சர்வீஸ் இல்லை ஒரு அதாவது ஒரு ப்ரொடெக்டை வந்து நம்ம சப்ளை பண்ணுற டைம்லேயோ மே அதாவது ஒரு மெனுஃபேக்சர் பண்ணுற டைமில் வந்து இந்த ப்ரொடெக்ட் லியபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நார்மலாக வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்ட்டுக்கு வந்து ஒரு கிளைண்ட் வந்து ஒரு சப்ளையரில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மெட்டீரியலை வந்து நம்ம அதாவது ரிசீவ் பண்ணுற நம்ம பே அதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணுற டைமில் வந்து அவர் ஒரு வேறு நாட்டிலிருந்து அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ரொஜெக்ட் வந்து சவுதி அரேபியாவில் நடக்குதுன்னு சொன்னால் அதுக்குரிய சில மெட்டீரியல் வந்து சவுதி சைனாவிலேருந்து நமக்கு இம்போர்ட் ஆக போகுதுன்னு சொன்னால் நார்மலாக அப்படிப்பட்ட சில இம்போர்ட் ப்ரொடக்ட்ஸ்களுக்கு வந்து ப்ரொடக்ட்களுக்கு வந்து அதில் வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு வந்து இந்த ப்ரொடெக்ட் லேபர் இன்சூரன்ஸ் வந்து நார்மலாக யூஸ் ஆகும் அது வந்து வார டைமில் வந்து சம் டைம் வந்து அந்த சப்ளை பண்ணுற டைமில் வந்து அது இன்ஜுரியோ டேமேஜ் ஆகிற டைமில் வந்து அதுக்குரிய மணியை வந்து ரீஎம்பரஸ் பண்ணக்கூடிய சான்ஸ் வரைக்கும் இப்படிப்பட்ட ப்ரொடெக்ட் லேபர் இன்சூரன்ஸ் அப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு க அது ஒரு எம்ப்ளாயருக்கு வந்து நார்மலாக ஒரு சப்ளையர் வந்து இந்த ப்ரொடெக்ட் லேபர் இன்சூரன்ஸ் வந்து அதை ப்ரொவைட் பண்ணுவார் நார்மலாக வந்து இதான் இதில் விஷயம் நாலாவது நம்ம பார்ப்போம் என்னென்னு சொன்னால் எம்ப்ளோயர்ஸ் லியபிலிட்டி எம்ப்ளோயர் எம்ப்ளோயர் என்று சொல்லக்குள்ள எம்ப்ளோயர் உடைய லியபிலிட்டிக்கான இன்சூரன்ஸ் நமக்கு தெரியும் வந்து கண்டக்சுவல் நேம் வந்து கிளைண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு கண்டக்சுவல்
for loss or damages. This cover sometimes include temporary site buildings and security devices also. Normally, I didn't know so now that the plant and equipment go on the insurance fund on the construction time level on the post contract time level on the இது வந்து நம்ம ஓன் ப்ரொடெக்ட் ஆகும் இருக்கலாம் அதாவது நம்ம வந்து ரெண்டல் எடுத்த அந்த பிளான்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம அதாவது இன்சைட்டுக்குள்ளே இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பவுண்டரிக்குள்ளே இருக்கிற இந்த பிளான்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம இன்சூரன்ஸ் பண்ணலாம் சம்டைம் அது டேமேஜஸ் லாசஸ் ஆகிற டைமில் வந்து அதுக்குரிய டேமேஜுக்குரிய கோஸ்ட்டை வந்து வெரி ப்ராப்பராக வந்து நம்ம ரீஎம்பரஸ் பண்ணலாம் அதாவது வெரி ஹை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வெரிய ஒரு ரோட் டெவலப்மெண்ட் அடுத்து வந்து பைப் லைன் ப்ராஜெக்டில் வந்து யூஸ் பண்ண போகிற ஹெவி ட்ரக்ஸ் அடுத்து வந்து ஹெவி மிஷினரிஸ் எல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணுற டைமில் வந்து நார்மலாக வந்து இந்த பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் இன்சூரன்ஸ் வந்து அந்த டைமில் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் அப்படி எப்படியான ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அடுத்து வந்து கண்ட்ராக்டர் ஓல்ட் ரிஸ்க் இன்சூரன்ஸ் இது வந்து என்ன கண்ட்ராக்டர் ஓல்ட் ரிஸ்க் இன்சூரன்ஸ் நம்ம செல்லலாம் வந்து கார்னு சொல்லலாம் வந்து சிஏஆர் கண்ட்ராக்டர் ஓல்ட் ரிஸ்க் இன்சூரன்ஸ் கேன் கவர் ஃபார் டேமேஜ் கவுஸ் பை கண்ட்ராக்டர் to property or materials insured during the construction period normal contractor ude old risk adavad construction project nadakkira time la vandu adho contractor related ana edavadhu human related ana or injuries so contractor ku le involve aagura vera magayana avanga property ku re edavadhu losses or injuries losses or damages nadakkira time la vandu contractor ku re property or contractor related work pandra people அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது லூசஸ் டேமேஜஸ் ஆகிற டைமில் வந்து நார்மலாக அதுக்குரிய கோஸ்ட்டை வந்து இந்த கண்ட்ராக்டர் ஆல்ட் ரிஸ்க் இன்சூரன்ஸில் வந்து நம்ம கிளைம் பண்ணலாம் ஓவராலாக வந்து நம்மளோட அதாவது டைப் ஆஃப் இன்சூரன்ஸில் வந்து நம்ம இந்த பார்த்த இந்த ஆறு டைப் வந்து வெரி ப்ராப்பராக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இந்த டெஃபினிஷனை நீங்கள் ரீட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு இந்த வீடியோ நீங்கள் ஒரு மெனி டைமுக்கு டிசன் பண்ணுற டைமில் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா ஒன்று வரும் அடுத்து வந்து இந்த ப்ரெசன்டேஷனை வந்து நார்மலாக வந்து நீங்கள் உங்களோட மைண்டில் வந்து உங்களோட ஓன் வேயில் வந்து கிரேஜி நீங்கள் வச்சுக்கொள்ளுங்க அதாவது இன்டர்வியூ டைமில் வந்து இன்சூரன்ஸ் ரிலேட்டடாக பேசுகிறதுக்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஒரு ஹை லெவலான ஒரு மேக்சிமம் ஒரு கைடாக இருக்குங்கிறத இந்த இடத்துல சொல்லிவிட்டு அடுத்து வந்து நம்ம இன்டர்வியூ ரிலேட்டட் நான் கதைச்சி கொண்டிருக்கேன் பொதுவாக வந்து நாங்கள் வந்து ஆஃபர் பண்ணுற ஒரு வெரி ப்ராப்பரான ஒரு கோர்ஸ் ஒன்று வந்து என்ன கல்ஃப் ஒரு இன்ட் எம்இபிக்யூஎஸ் ப்ராக்டிஸ் இதில் இந்த கோர்ஸை வந்து எப்படி நம்ம டீச் பண்ணுறோங்கிறது வந்து அதில் டீட்டெயிலான வீடியோஸ் வந்து எங்களோட இந்த யூடியூப் சேனலில் இருக்கு நீங்கள் பாருங்கள் நாங்கள் எங்களோட டீச்சிங் மெத்தட் அடுத்து வந்து இதில் வந்து பதிமூணு பதினாலு ஹெடிங் வந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு சிஸ்டமாக வந்து டீட்டெயில் அனலைஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இதில் வந்து ஒரு ஜீரோ பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட ஒருத்தர் வந்து சிவில் பேக்ரவுண்டில் இந்த எம்இபி கியூஸை வந்து படிக்கிற டைமில் வந்து அவருக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு ஹை லெவல் ரெக்கமெண்டட் செவன்டி ஃபைவ் எபோவ் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்து ஒரு ஒரு எம்இபி கியூவர்ஸ் அவருக்கு வந்து ஒரு ஹை லெவலாக அவரை வெல் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு எம்இபி கியூவர்ஸில் வந்து அவரை கரியரை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய சான்ஸ் வந்து ஹை லெவலில் இருக்குது அப்போ இந்த கோர்ஸை வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் அதாவது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு சொன்னால் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் எனி டைம் அப்போ கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற எங்களுடைய கிளாஸ் கோடிங் வச்சு முகமது இல்லாமல் நீங்கள் கண்டெக்ட் பண்ணி இதுக்குரிய இன்ஃபர்மேஷனையும் நீங்கள் எடுத்து கொள்ளலாம் ஓகே கேஸ் இதுதான் நம்மளோட இந்த ஷார்ட் வீடியோட மெயின் பர்பஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு ஹை லெவலில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மேக்சிமம் நுழைய வந்து இந்த இன்சூரன்ஸில் வந்து தந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் நீங்களும் இந்த வீடியோவை அதிகமாக பாருங்கள் படிங்க அடுத்து வந்து உங்களோட ஜாப் சீக்கிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் வந்து இதில் பிரயோசனம் அடைஞ்சு உங்களோட ஒரு ஜப்பை வந்து கெயின் பண்ணுறதுக்கு ஆல் த பெஸ்ட் ஆல் ஓகே சி யூ அனத ஒன் ஆஃப் கிரேட் அண்ட் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோ கேஸ் தேங்க்ஸ்